கிரீடிங்ஸ் எவ்ரிவன் நம்ம டெய்லியும் பேங்கிங் அண்ட் எஸ்எஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கும் எனக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ ஹாஸ் பின் அப்பாயிண்டட் அஸ் த சேர் பர்சன் ஆஃப் லோக் பால் அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க ஸோ யார் அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏஎம் கான்வெல்கர் இவர் தான் அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காரு நமக்கு லோக் பால் லோக் ஆயுக்த ஆக்ட் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்திருக்கும் சென்ட்ரல் லெவலில் பிரைம் மினிஸ்டர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இவங்கெல்லாம் கரப்ஷன் பண்ணால் அவங்கள வந்து விசாரிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லோக் பால் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்திருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேர் பர்சனாக வந்து பினாக்கி சந்திர கோஸ் பி சி கோஸ் அப்படிங்கிறவர் இருந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது அவருக்கு அடுத்தபடியாக ஏஎம் கான்வில்கர் அப்படிங்கிற இவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரசிடென்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் அடுத்தது த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி லான்ச் த நேஷன் வைட் கேம்பெயின் மேரா பெஹ்லா ஓட் தேஸ் கேலியே அலாங் வித் ஹூம் அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க மேரா பெஹ்லா ஓட் தேஸ் கேலியே மை ஃபர்ஸ்ட் ஓட் இஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க மை ஃபர்ஸ்ட் ஓட் இஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு கேம்பெயினை வந்து யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க யார் யாரும்னா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரி இவங்களும் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷனும் சொல்லியிருக்கக்கூடாது எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது ஹவு மெனி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வேர் இன்வால்வ் இன் ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஹியூமன் ஜீனோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டென் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸோட ஹியூமன் ஜீனோமை சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்கீமோட அப்ஜெக்டிவாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் டிஎன்ஏலாம் சீக்வன்ஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த ஜெனடிக் டிசீசஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஈஸியாக க்யூர் பண்ண முடியும் அதுதான் இதனுடைய அப்ஜெக்டிவாக இருந்துச்சு ஓவரால் டுவெண்ட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இதனுடைய ஒரு கொலாபரேட்டிங் பார்ட்னர்ஸாக இருந்திருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ஹியூமன் ஜீனோமை சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு சவுத் இந்தியா நார்த் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் குரூப்ஸோட குரூப்ஸ்லேருந்து இந்த ஒரு டென் தௌசண்ட் பீப்புளை எடுத்து அவங்களோட ஹியூமன் ஜீனோமை வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ டோட்டல் நம்பர் வந்து டென் தௌசண்ட் அதான் வந்து ஜீனோம் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ப்ராஜெக்டில் அடுத்தது India aspires to have its own space station by which year? அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க நேற்று பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி சொல்லியிருப்பார் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்குள்ள இந்தியாவுக்கு இந்தியா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை உருவாக்கிக்கணும் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டிக்குள்ள இந்தியன்ஸ் வந்து மூணில் போய் லேண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் தான் இந்த ஒரு நியூஸை பார்க்குறோம் ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் விச் கண்ட்ரி ட்ரெயின் த இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் ஃபார் த ககன்யான் மிஷன் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ககன்யான் மிஷனுக்காக யார் நம்ம ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரஷ்யா தான் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக ஒரு நாலு மெம்பர்ஸை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி நேற்று பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவங்களோட நேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் தான் இந்த ஒரு கொஸ்டினை பார்க்குறோம் ரஷ்யா தான் அந்த ஒரு ட்ரெயினிங் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பெங்களூரில் வந்து இஸ்ரோ ஃபெசிலிட்டியில் லாஸ்ட்டு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ நாலு பேரோட நேம்ஸ் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு ரஷ்யா தான் ட்ரெயினிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் தான் இந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்க்குறோம் ஸோ இன்னைக்கு பிரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் பார்த்